থেকে বলছি কুয়েতে একজন ভদ্রলোক ম্যাকগ্রিল ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি তার পোস্ট গ্রাজুয়েশন করেছেন এবং সেখান থেকে তিনি তার পিএইচডিও করেছেন তার নাম হচ্ছে আব্দুর রহমান ডক্টর আব্দুর রহমান সুমাইত ম্যাকগ্রিল ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি পোস্ট গ্রাজুয়েশন কুয়েতি একটা অ্যারিস্টোক্র্যাটিক নোবেল রিচ ফ্যামিলির ছেলে একদিকে অন্যদিকে এত নামিদামি ইউনিভার্সিটি থেকে তার পিএইচডি করা তার জন্য সমগ্র পৃথিবী উন্মুক্ত দিগন্ত উন্মুক্ত কিন্তু তিনি চিন্তা করেন তিনি বিয়েও করেছেন তার ওয়াইফ হচ্ছে সেই ইউনিভার্সিটির ছাত্রী এবং তার ওয়াইফ হচ্ছে আপনার কুয়েতি অসাধারণ একটা ফ্যামিলি তারা চিন্তা করলেন করণীয় কি আমাদের তো কিছু একটা করা দরকার গেলাম চাকরি বাকরি করলাম আমি অনেক সময় আমার ছাত্রদেরকে বলে থাকি যে আপনার বা তোমার জীবনের লক্ষ্য কি নিশ্চয়ই লক্ষ্যটা এরকম যেমন ডেফোড ইউনিভার্সিটি যারা আপনার পড়ছেন মানে আপনার জীবনের লক্ষ্য কি লক্ষ্যটা আপনি মনে মনে ভাবছেন যে আমি ডেফোডিল থেকে পড়াশোনা করে তারপরে একটা চাকরি বাকরি করব একটা বিয়ে করব বাড়ি গাড়ি করব তারপরে আমার সন্তান সন্ততি হবে ওরা বড় হবে ওদেরকে আবার ডেফোডিল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করাবো তারপরে কি হবে ওরা আবার বড় হবে ওরা বিয়ে সাথী করবে ওদের সন্তানদেরকে আবার ডেফোডিল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করাবো এই একটা চক্রের মধ্যে আপনি ভাবছেন যে এই হচ্ছে চক্র আপনার জীবন এর থেকে আমাদের বের হতে হবে বড় একটা বিশাল ক্যানভাস আছে দ্য ইজ ভেরি মাস ডাইভার্স ইট ইজ ভেরি মাস ভার্স এই পৃথিবীকে সামনে রেখে আপনাকে কর্ম পরিকল্পনা সাজাতে হবে তিনি বলছেন তিনি ভাবছেন যে আমি কাজ করব ক্ষুদ্র পরিসরে আমার জীবনকে আবদ্ধ করে রাখবো তা নয় আরো বড় পরিসরে আমার চলে যাওয়া দরকার তিনি ভাবলেন আফ্রিকান লোকদের কথা তার সামনে চলে আসলো আফ্রিকার গ্রামের পর গ্রাম দারিদ্রের কারণে ক্ষুদার কারণে খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছে বহু জায়গায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই লোকেরা সুরা ফাতেয়া পর্যন্ত পড়তে পারে না বহু জায়গায় চিকিৎসার অভাবে লোকেরা মুসলিমরা তারা মারা যাচ্ছে বহু জায়গায় খাদ্যের পানি না মানে সুপেও পানি নাই এই পানির জন্য তাদেরকে তিরিশ চল্লিশ কিলোমিটার পর্যন্ত তাদেরকে ভ্রমণ করতে হয় কোথাও কোথাও আমাদের দেশের প্যারাসিটামল যেগুলো ইভেন ফুটপাতেও পাওয়া যায় প্যারাসিটামল অথবা নাপা জাতীয় ঔষধ নেওয়ার জন্য তাদেরকে দশ কিলোমিটার দূরে যেতে হয় তাদের জন্য আমাকে কিছু করা দরকার তিনি চলে গেলেন পিএইচডি হোল্ডার চলে গেলেন তিনি আফ্রিকাতে সেখানে তিনি সময় দীর্ঘ সময় কাটালেন বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন দিনে দাওয়াত দিচ্ছেন তার স্ত্রীকে নিয়ে তিনি বিভিন্ন জায়গায় দৌড়ে বেড়াচ্ছেন কখনো কখনো তিন দিন পর্যন্ত খাদ্য পাননি শুধু হয়তো আপনার পানি খেয়ে অথবা গাছের বিভিন্ন জিনিস খেয়ে তিনি বেঁচে ছিলেন কখনো কখনো এরকম হয়েছে এতটুকু পানির জন্য তিনি হয়তো বা চার পাঁচ ঘন্টা পর্যন্ত হেঁটেছেন ময়লা আবর্জনা দিয়ে জন বন জঙ্গলে দিয়ে তার স্ত্রীকে নিয়ে তারপরে এতটুকু সময়ের জন্য তিনি দমে যাননি তিনি নিজে দুটো অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন প্রথম অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে তিনি বলেছেন কোন একটা গ্রামে গেলাম গ্রামের লোকেরা খ্রিস্টান আমি তাদের গিয়ে তাহিদের দাওয়াত দিলাম তাহিদের দাওয়াত দেওয়ার পরে লোকেরা আমাকে বললো তুমি যে গডের কথা আল্লাহর কথা বলছো তিনি যদি সত্য হয় আমাদের এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বৃষ্টি হয় না পানি নাই তুমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো তিনি যদি আমাদেরকে পানি দেন তাহলে আমরা অবশ্যই ইমান আনবো তোমার তাহিদের কথা শুনবো তিনি বলেন ভাই এই কথা কি বলছেন আমি কি পানি দেওয়ার মালিক নাকি পানি দেওয়ার মালিক যিনি তার কাছে চান মানে আমরা কাউকে চিনিও না জানিও না চাইতেও পারবো না আপনি পারলে যদি তাহিদ সত্য হয় আপনার রব যদি সত্য হয় তাহলে আপনি তাকে বলেন না একটু পানি দিতে দিস ইজ এ চ্যালেঞ্জ তিনি তাদের কাছ থেকে একটু আলে গেলেন আলে গিয়ে মহান রবের কাছে দুহাত ধরে বলেন আল্লাহ এতগুলো লোক এতগুলো গ্রামবাসী শুধু এতটুকু পানির জন্য তারা বেইমান হয়ে থাকবে তারা ইমান আনতে পারবে না এটা তো হতে পারেন আল্লাহ তুমি কি এতটুকু পানি দিতে পারো না তোমার কি সেই সামর্থ্য নাই তুমি এতটুকু পানি দাও এই জনপদের লোকেরা মুসলিম হো তিনি কান্না করলেন সেখানে থাকা অবস্থায় ঝরঝর করে বৃষ্টি হওয়া শুরু হয়ে দিল সেই লোক সেখানে ফিরে আসার পর তারা তার হাতে বায়াত নিয়ে তার হাতে তারা ইসলাম গ্রহণ করলো তিনি সেখান থেকে চলে আসলেন তাহলে পীর মুড়িদের একটা প্রবলেম তো আছে তাড়াতাড়ি আবার ওইদিকে চলে যায় কিনা তিনি সেখান থেকে চলে আসলেন তিনি আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করছেন তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন আমি এক জায়গায় রাতে সারাদিন দৌড়ালাম রাতের অন্ধকারে কোথায় থাকবো যায় না আমরা খোলা আকাশের নিচে চলে গেলাম আমার স্ত্রীকে দেখলাম তার দিকে আমি তাকিয়ে থাকলাম অপলক দৃষ্টি দিয়ে কিছুক্ষণ করে বললাম তুমি কি ক্লান্ত হাল ছেড়ে দিয়েছ আমার স্ত্রী আমাকে বলল যে যখন তুমি আমাকে এই প্রশ্ন করছিল তখন আমি ভাবছিলাম অন্য কথা আমি ভাবছিলাম আল্লাহ যদি আমাকে জান্নাত দেয় তাহলে সেই জান্নাতে এর চেয়ে বেশি সুখ থাকবে যে সুখ আমি তোমার সাথে মানুষকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিয়ে পাচ্ছি সেই সুখ এর চেয়ে বেশি সুখ কি জান্নাতে থাকবে তারা গড়াগড়ি দুজন গলাগলি করে কান্না করছিল যে না দিস ইজ দ্য হ্যাভ উই হ্যাভ উইটনেস ইন দিস ওয়ার্ল্ড লাইফ আমরা পেয়েছি এরকম সুখ পৃথিবীতে পেয়েছি তিনি বাদশাহ ফয়সাল কিং ফয়সাল পুরস্কার পেয়েছেন যেটাকে আপনি জানেন যে ইসলামী বিশ্বে যেটাকে নোবেল প্রাইজের সমতুল্য মনে করা হয় বাদশাহ ফয়সাল তিনি পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি দু সনে মারা গিয়
তিনি সেই আফ্রিকাতে আটশত চল্লিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন যেখান থেকে দিন শিক্ষা মানুষকে দেওয়া হবে তিনি সেখানে পঞ্চাশ হাজার ইয়াতিমের জন্য প্রতিদিন থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন শুধু তাই নয় তিনি সেখানে বারো হাজার নলকূপ স্থাপন করেছেন শুধু তাই নয় আরো আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে সত্তর লক্ষ কোরআন শরীফ তিনি বিতরণ করেছেন চিন্তা করে দেখুন তো আরো সারপ্রাইজিং ঘটনা আছে কথাটা শেষ নয় তার হাতে মুসলিম হয়েছে তার একান্ত অনুসারীদের বক্তব্য অনুসারে এক কোটি দশ লক্ষ লোক এক কোটি দশ লক্ষ লোক আপনি আপনার নিজকে অনেক বড় কিছু মনে করছেন হাউ মেনি পিপল হ্যাভ রেভার্টেড টু ইসলাম আফটার টকিং উইথ ইউ আফটার লিসেনিং টু ইউ আফটার কন্ট্যাক্টিং উইথ ইউ আফটার রিসাইডিং উইথ ইউ আফটার বিকামিং ইউর কম্পেনিয়ন অর ইউর স্টুডেন্ট অর ইউর ফ্রেন্ড কতজন হয়েছে এই হচ্ছে জীবন এই ব্যক্তির বেশি দিনের আগের কথা বলিনি প্রিয় ভাইয়েরা আপনারা হয়তো মনে করছেন মেসি অথবা রোনালদো এরা ভিন্ন গ্রহের মানুষ কারণ অসাধারণ তাদের ফুটবল স্কিল আপনি হয়তো বা সচিন তেন্ডুলকার ব্রায়ন লারা অথবা ক্রিস গাইল অথবা বাংলাদেশ সাকিব আল হাসানকে মনে করবেন ক্রিকেট গড অথবা আপনি মনে করবেন মাইকেল ফ্যালস যে অসাধারণ সাঁতারি সে মনে হয় ভিন্ন গ্রহের মানুষ অ্যালিয়েন কিন্তু তাকে আপনি কি বলবেন আমরা তো এদের সকলের নাম জানি কিন্তু আমাদের স্টার যারা তাদের নাম আমরা কবে জানব তাদের ব্যাপারে কবে শুনবো তাদের ব্যাপারে শুনে বলে কখন সেই অনুপ্রেরণা আমরা তৈরি করব দিস আর দা রিয়েল টাইম স্টোরিস এগুলো বানানো কোনো গল্প নয় এগুলো রিয়েল টাইম স্টোরিস এরকম শত শত গল্প আপনার